डियर स्टूडेंट हम आज कल क्या पढ़ रहे हैं स्टेटा बी क्या पढ़ रहे हैं हमने कल से ये स्टार्ट किया है यस सर तो कल हमने इसका बेसिक पढ़ा पढ़ा ना आज कल भी क्लास है बेसिक आज भी बेसिक हम इसका पढ़ेंगे स्टेटा बी आज हम पढ़ेंगे किसमें प्रेजेंट में प्रेजेंट का जो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर होता है वो हमने कल पढ़ा पढ़ा ना प्रेजेंट में किसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव सेंटेंस का पॉजिटिव सबसे पहले मैंने कल आपको बताया मैंने कल आपको बताया कि स्टेटा बीन किसको बोलते हैं स्टेटा बीन मीन आई एम आई एम मोसिन What I am, मैं क्या हूँ? हाँ, I am a doctor. I am honest. Honest. I am happy. I am sad. Action action नहीं होती है इसमें. Where I am, मैं कहाँ हूँ? मेरी location क्या है? I am in the classroom. I am in the kitchen. I am in the park. कोई action नजर आया? No sir. कल हुआ ना ये कल ये? Yes sir. With Whom I am? With whom I am? I am with my friends. I am with my family. With my students. I am with my family. With here means case of. Yes, sir. Clear? अब देखो यहाँ. आज हम positive sentence क्या? बोलो. Positive sentence. Positive sentence में. स्ट्रक्चर देखेंगे किसका प्रेजेंट स्टेट ऑफ प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग का आज हम पॉजिटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर पहले देखेंगे क्या है फिर बेस्ड ऑन दैट स्ट्रक्चर आई विल गिव यू एग्जांपल सेंटेंसेस क्लियर सी व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर Positive sentence means what sentence? Yes, sir. What are you doing and what you are? What you are, yes, sir. This is my definition. Yes, sir. What are you doing? Jo aap kar rahe ho and jo aap ho. Oh, yes, sir. That's called positive. Usse jumle. Statements or positive sentences does not require answer. Does not require answer. Positive sentence kaise banta hai? सबसे पहले इसमें होता है सब्जेक्ट फिर वो यस सर फिर वो हमारे पास वर्ब्स कौन से हमें कौन से वर्ब्स यूज़ करने हैं सर इसे आह मैं बोल मैंने कल पढ़ा है ना यस सर या तो इस या एम या आर एम या आर यही थ्री वर्ब्स हैं बिल्कुल अलाउड आप सिर्फ इन तीन वर्ब्स को इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग दिखाने के लिए कि इस टाइम इंसान क्या है कहाँ पर है किसके साथ है प्रेजेंट टाइम ठीक है यस सर ना कि पास्ट टाइम में ना कि फ्यूचर टाइम में सब्जेक्ट के बाद यही इस आएगा ना यस सर एम भी आएगा ना यस सर आर भी आएगा ना आर भी आएगा फिर उसके बाद मैंने कल पढ़ाया फिर उसके बाद या तो नाउन होगा या तो एडजेक्टिव होगा या तो प्रेपोजिशनल फ्रेज आज हम एग्जांपल सेंटेंस लिखेंगे या तो नाउन होगा या तो एडजेक्टिव एडजेक्टिव होगा या प्रेपोजिशनल या प्रेपोजिशनल मैंने पी पी लिखा प्रेपोजिशनल फ्रेज अब दें पहले अब हम एग्जांपल सेंटेंसेस लिखेंगे क्या लिखेंगे एग्जांपल सेंटेंसेस आई विल गिव यू आ फ्यू एग्जांपल सेंटेंसेस सेंटेंसेस ओके देखो यस सर आई विल अगर हम अपने बारे में बात और तो मैं क्या बोलते हैं आई को मैं लेकिन ऐसे मत समझना इसको देखो कैसे जैसे इसके नेटिव स्पीकर समझते हैं ना इंग्लिश लैंग्वेज को स्पोकन इंग्लिश को मैं वैसे ही समझाता हूँ ना आपको आप ऐसे ही याद रखना देखो सिचुएशन क्या है आप खड़े हो जाओ आप खड़े हो जाओ मैं सिचुएशन समझाऊंगा अगर हम उर्दू में बोलेंगे आई को मैं फिर बंगाली में तो इसको कुछ और बोला जाता होगा फारसी में कुछ और अदर लैंग्वेज में आई का मुख्तलि मीनिंग 
है लेकिन ऐसे इंग्लिश या स्पोकन इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती है स्पोकन इंग्लिश इज बेस्ट टॉक इन थ्रू सिचुएशन अगर मैं अपने बारे में बात करूँ घर अगर मैं अपने बारे में बात करूँगा तो मुझे अपने लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करना है आए? आ, यस सर। क्या करना है आए, आए। अब मैं अपने मुतलिक बात करूंगा क्या करूंगा अपने मुझे कौन सा प्रोनाउन यूज करना है अपना नाम नहीं बताना है अपने नाम के बाद में प्रोनाउन बिकॉज प्रोनाउन रिप्लेस आपके पास थ्री ऑप्शन है आप एक बात याद रखना मैंने कल पढ़ाया एम जो है इट इज ऑलवेज यूज विद आई एम इज ऑलवेज यूज विद आई एम ऐसा वो है जो हमेशा सिर्फ सिर्फ आई के साथ यूज होता है राइट साइड में आता है या लेफ्ट साइड में तो आई एम आई अब देखो आगे हम नाउन भी बोल सकते हैं अपने मुतालिकेटिव भी प्रपोजिशनल फ्रेज अगर मैं डॉक्टर हूँ तो नाउन अगर मैं इंटेलिजेंट हूँ तो अगर मैं किचन में हूँ किचन इट इज किचन या क्लासरूम में हूँ तो प्रपोजिशनल फ्रेज आई एम आई एम टीचर टीचर यस सर अब ये जो टीचर है ये क्या है है ना नाउन यस सर सर टीचर है ना टीचर का नाउन कॉमन नाउन है ना यस सर ये है नाउन क्या लिखा होता है सर ने नाउन अब अगर मैं लिखूं आई एम अ डॉक्टर वो भी है ना नाउन यस सर आई एम एन इंजीनियर वो भी है ना नाउन यस सर आई एम अ प्रोफेसर यस सर कोई भी नेमिंग गोड इस कॉल्ड का नाउन दूसरी एग्जाम्पल आई विल गिव यू एग्जाम्पल नंबर सेकेंड ना वो भी आ गए आप देखो एचेक्टिव आई एम मैं एक उस्ताद हूँ आई एम ऑनिस्ट आई एम ऑनिस्ट प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करो एच ओ एन ई एस टी अगर एन ई एस टी अलग वर्ड है ना है ना अगर अलग इसको लिखेंगे तो फिर एन ई एस टी एस टी की प्रोनाउंसिएशन है नेस्ट क्या है नेस्ट लेकिन अगर इस नेस्ट को एच ओ पहले लिखेंगे फिर बन जाएगा ना ये दूसरा वर्ड फिर ये ओ नेस्ट नहीं है फिर इस नेस्ट की प्रोनाउंसिएशन क्या होती है निस्ट क्या होती है निस्ट निस्ट क्या निस्ट ऑनिस्ट आई एम ऑनिस्ट अब देखो ऑनिस्ट है क्या एडजेक्टिव सर कैसे मैं वो बताऊंगा कैसे ये जो ऑनिस्ट है ना ईमानदार ये ये एम है ये सर तो एम कैसे हो सकता है ये बेजान है वो होगा ये सर ये सर सर ऑनिस्ट एम हो सकता है नो सर ऑनिस्ट होगा आई यस सर मुझे नाम के बाद में हमने आई बोला ना यस सर कोई इंसान ऑनिस्ट हो सकता है यस सर मोहम्मद होगा नो सर अब इस ऑनिस्ट ने एम को डिस्क्राइब किया है यस सर ये रेफर करता है आई को कि एम को सिंपली आई को आई को आई को करता है ना रेफर यस सर आई के मुताबिक की इनफॉरमेशन देता है ना ऑनिस्ट यस सर एंड � Nouns or pronouns are called what? Adjectives are called adjectives. Adjectives. Are called 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 adjectives. Are तीसरी एग्जांपल क्या करनी है या मानी है प्रपोजिशन फ्रेज फ्रेज किसको बोलते हैं फ्रेज सेंटेंस होता है सेंटेंस का पार्ट होता है जिसमें ना सब्जेक्ट होता है ना वो हाँ इस 
की कंप्लीट मीनिंग नहीं होती है ना सब्जेक्ट होता है इट डज गिव अस कंप्लीट मीनिंग इट डज नॉट गिव अस कंप्लीट मीनिंग इज दैट क्लियर यस सर प्रपोजिशनल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्रपोजिशन से स्टार्ट होता है तो इसीलिए नाम है प्रपोजिशनल यस सर अब देखो अब अपने मुतालिक बोलेंगे मैं कहा हूँ इस वक्त क्लासरूम में क्या लिखेंगे आई ए मैं हूँ ये जो इन द क्लास रूम है ना इन द क्लास रूम इन आगे में इनसे आगे जो भी वर्ड्स होंगे वो है प्रपोजिशनल फ्रेज उन सबको बोलते हैं मिलकर प्रपोजिशनल फ्रेज इन द क्लास रूम क्या हुआ प्रोफेशनल फ्रेज अब देखो यहाँ आई एम टीच है इस पे आपको एक्शन दिखाई दिया नजर आया आई एम अ टीचर मैं एक उस्ताद हूँ आई एम ऑनिस्ट एक्शन है आई एम इन द क्लास रूम एक्शन है लेकिन आप वो सब नहीं बोलेंगे ठीक है अब देखो मेरी तरफ सबसे पहले है नाउन नाउन को लाएंगे इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट अब देखो कॉम्प्लीमेंट मतलब वो वर्ड्स जो सेंटेंस को कॉम्प्लीट करते हैं yes, मुकम्मल करते हैं ऑब्जेक्ट yes, नहीं बोल सकते ऑब्जेक्ट इट मीन रिसीवर ऑफ द एक्शन जब एक्शन इन सेंटेंस में होती ही नहीं तो फिर ऑब्जेक्ट कैसे सो सिंपल तो इट इज बेटर टू से कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट मीन कोई भी वर्ड जो ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते वो एक्शन में चला जाएगा क्लियर आप सुनो खामोशी से I am a teacher. मैं ये भी बोल सकता हूँ. I am a doctor. बोल सकते हैं ना? I am a doctor. I am an engineer. I am an engineer. Just listen. Just listen to me. Don't respond. Just listen to me. I am a teacher. I am a doctor. I am an engineer. है ना? Yes sir. I am a professor. Yes sir. I am a lecturer. I am a lecturer. तो हो गया ना अब आई एम ऑनिस्ट तो लिखा आई एम इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट भी है ना क्योंकि इंटेलिजेंट डायरेक्ट इसको डिस्क्राइब करता है नाउन को प्रोनाउन को प्रोनाउन को या नाउन को जो भी डिस्क्राइब करेगा जो भी उनके बारे में बोलेगा जो भी उसके मुतालिक इंफॉर्मेशन देगा बोलते हैं क्लियर आई एम हैप्पी हैप्पी इज ऑल्सो एजेक्टिव आई एम सैड दैट इज ऑल्सो एजेक्टिव अब प्रपोजिशनल फ्रेज हमने लिखा आई एम इन द क्लास रूम आई एम इन द किचन किचन नहीं किचन सुनो मेरी बात यस सर इट इज किचन इट इज किचन आई एम इन द किचन इट इज नॉट किचन ऐसे याद रखो और तो मैं लिखूंगा ये पार्क है कि पार्क है पार्क क्या देखो पी ए आर के ये पार्क नहीं है पार्क या एक और एग्जांपल मैं ब्रिज के नीचे हूँ मैं ब्रिज के नीचे हूँ मैं किसके साथ हूँ मैं किसके साथ लिखेंगे ना वो तो हम भूल ही गए थे लिखती है ना वो एग्जांपल भी मैं किसके साथ हूँ आई क्योंकि मैं किसके साथ हूँ वो भी होता है स्टेट ऑफ बी आप जिसके साथ हो एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे सिर्फ आप उसके साथ हो आई एम विद ये जो विद है इसका उर्दू का सेंस बनता है के 